学校的尊重生命色，长期致力于校园犬只的照顾。你以为校园中的狗整天都躺在地上晒太阳吗？其实它们有你所不知道的特殊技能。新来的基本上不会在学校的校区还有美食校外美食街待太久，因为基本上校外那些美食街的狗，他们会负责把它们赶出去。对，有有，对，他们有特别的地盘性这样子，那就是维护，就是有点类似像美食街的还有校园的安全。其实小花已经留级很久了。那小花据我们的推估，它大概有十四、十五岁左右这样。有名的它，甚至还被同学报名校园明星宠物比赛。它那边附赠，它的奖品是食物的部分比较多。那基本上我们就慢慢分给小狗，到现在还没发，因为真的有一点多这样。那小花它吃的，就是吃的还蛮好的这样子，那些零食它都吃。因为平常的话，就是校外美食街的一些店家，他们会把一些吃剩的厨余之类，他们会摆在外面这样子。所以基本上平常他们的主要食物来源就也就是那些外面的美食街上下这样子。如果我是一位小花迷的话，小花没有什么特别喜欢待在哪些地方，因为它就是像众所周知，它就会随便走走，对，都会陪同学去登爬后山。那在大校体育馆七楼以上也有看过，那基本上就是只要有电梯，它都会在，因为它特技是搭电梯嘛。因为大家其实讲说小花还蛮有灵性的嘛，如果有一些认识就就会知道。像我们之前的学姐，她说她有一天在路上看到小花，就说：“小花，你要不要跟我去上课？”然后过没多久，然后小花当一开始没有跟来，那过没多久之后，她就看到她同学在她教室。听说最近小花旁边多了一只小黑狗，不过它是谁啊？那一只狗其实是它的名字叫露露，是后山那个景观餐厅一对，就餐厅的狗，对啊，这样。那我们观察下来的情况就是，它会跟在小花后面当小花的小跟班。日后在校园内有看到小花的话，不妨可以试试喊它的名字。说不定聪明的小花就跟你一起走了哦。文化一周，报道。